go to, yes, let's go to Isaiah chapter 58 and beginning at verse 9. Aí sim, você clamará ao Senhor e ele responderá. Você gritará por socorro e ele dirá, aqui estou. Se você eliminar do seu meio o jugo opressor, o dedo acusador e a falsidade do falar. Amen. God is saying that you can call and he will answer. Jesus diz, você pode chamar a ele e ele responderá. You can cry to him and he will say, here I am. Você pode clamar a ele, gritar por socorro e ele dirá, aqui estou. If you want God to speak to you, se você quiser que Deus fale contigo, he will if you open your ears. Ele fará isso se você abrir os ouvidos. We serve the living God. Servimos ao Deus vivo. And the Bible is alive. E a Bíblia é vivíssima. And God speaks to men and women through His word. E Deus fala com os homens e as mulheres através da sua palavra. Amen. He says, if you take away the yoke from your midst, the pointing of the finger and speaking wickedness. Ele diz, se você eliminar do seu meio o jugo opressor, o dedo acusador e a falsidade do falar. In other words, God is saying for you to clean up your act. Ou seja, Deus está dizendo, mandando você limpar o seu ato. To stop slandering você parar de falar mentiras and gossip e de fofocar and speaking wickedness e de falar em impiedade he says if you do this ele diz você fizer isso then you can call and i will answer então você pode clamar e eu responderei you will cry and god will say here i am você clamará e deus dirá aqui estou amen god coming to where you are deus vindo para onde estás verse 10 Se com renúncia própria você beneficiar os famintos e satisfazer o anseio dos aflitos, então a sua luz despontará nas trevas e a sua noite será como meio-dia. Amen. Again, it's it, it has if in it. De novo tem se si nisso. It's a promise, but it's a conditional promise. Uma promessa, mas com condições. Okay. And then God says, if you are really doing these things. Então Deus diz, você realmente estiver fazendo essas coisas. Then this is what he promises, verse 11. Então é isso que ele promete. O Senhor o guiará constantemente, satisfará os seus desejos numa terra ressequida pelo sol e fortalecerá os seus ossos. Você será como um jardim bem regado, como uma fonte cujas águas nunca faltam. Amen. This is a wonderful promise. É uma promessa maravilhosa. That what God wants to give each one of his children tonight. Que o que Deus quer dar para cada um dos seus filhos hoje à noite. He wants you to know this promise. Ele quer que você saiba, conheça esta promessa. And to experience it in your life. E que você a experimente na tua vida. It has everything you possibly need. Ela tem tudo que você precisa. Contained in one verse. Contido num só verso. But the promise is conditional. Mas a promessa tem condições. It depends on your walk with God. Ela depende da tua caminhada com Deus. If you are full of the Holy Spirit, se você estiver cheio do Espírito Santo, then God promises that He will guide you continually. Então Deus promete que Ele te guiará continuamente. Amen. Do you not want? that for your life. Você não quer isso para tua vida? That God would guide you continually. Que Deus te guie continuamente. That you wouldn't waste your time. Você não desperdiçaria o teu tempo. Even on relationships that are not from himself. Mesmo em relacionamentos que não são de si mesmo. The Lord is promising to guide you continually. O Senhor promete a te guiar continuamente. Amen. So who Will God guide continually? Então, a quem Deus guiará Amen. Let's look at Psalm 25, verse 9. Conduz os humildes na justiça e lhes ensina o seu caminho. Amen. He promises to guide the humble. Ele promete conduzir os humildes. He promises to teach the humble. Ele promete a, a ensiná-los. Those of you who want to learn. Aqueles de vocês que querem aprender. Who want to be guided by God. Que querem ser guiados por Deus. If you will humble yourself before Him. Se você se humilhar em diante dele. Then He will guide you. Então ele te guiará. And He will teach you. Ele te ensinará. He will show you what. To do. Ele te mostrará o que fazer. This is a promise. Esta é uma promessa. The Lord will guide you continually. O Senhor te guiará continuamente. Amen. Uh, look at Psalm 32 and verses 8 and 9. 
eu o instruirei e o ensinarei no caminho que você deve seguir. Eu o aconselharei e cuidarei de você. Amen. He promises to instruct you and teach you in the way you should go. Ele promete a te instruir e a te ensinar no caminho que você deve seguir. Brother, sister, I want that for my own life. Irmãos e irmãs, eu quero isso para minha própria vida. I don't want to waste my time. Eu não quero desperdiçar meu tempo. I don't want to give my energy to something that God didn't call me to do. Eu não quero dar minha energia a algo que Deus não me chamou para fazer. I want to have the witness in my spirit that I am in the right place at the right time. Eu quero ter a testemunha no meu espírito que eu estou no lugar certo no momento certo. I want to know that I am doing what God told me to do. Eu quero saber que eu estou fazendo o que Deus me mandou fazer. This is true happiness. Esta é a felicidade verdadeira. True joy. Alegria verdadeira. To fulfill your purpose in life. Para cumprir o teu propósito na vida. God says he will instruct you. Deus diz ele te instruirá sim. He will teach you. Ele te ensinará sim. But this promise is for those who are humble. Mas essa promessa é para aqueles que são humildes. Amen. And he gives a warning in verse 9. Não seja como o cavalo ou o burro, que não tem entendimento, mas precisam ser controlados com freios e rédeas. Caso contrário, não obedeça. Do not be like the horse or the mule. Não seja como o cavalo ou o burro. The mule is a very stubborn animal. O burro é um animal bem teimoso. And we have a sinful nature that can be very stubborn. E nós temos uma natureza pecaminosa que pode ser muito teimosa. We want to do what the flesh tells us to do. A gente quer fazer o que a carne nos manda fazer. God says, don't be like that. Deus diz, não seja assim. Be humble. Seja humilde. Let him instruct you. Deixe ele te instruir. Let him teach you the way you should go. Deixe ele te ensinar no caminho que deve andar. Amen. A horse will go wherever he wants to go. O cavalo irá para onde ele quiser. Unless the bridle and the reins are put upon him. A não ser que os que as rédeas e os freios estejam colocados nele. Be still. Esteja parado. And know that he is God. Para de lutar e sabe que ele é Deus. what is best for you. Ele sabe que é melhor para você. He knows who is best for you. Ele sabe quem é melhor para você. Let him guide you. Deixe ele te guiar. Let him lead you. Deixe ele te liderar. Amen. And I want to give you an example from a, a brother who was willing to be led by God. Eu quero te dar um exemplo de um irmão que era disposto a ser guiado por Deus. Acts 16 and beginning at verse 6. Paulo e seus companheiros viajaram pela região da Frígia e da Galácia, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na província da Ásia. Amen. So Paul and Silas, they wanted to go to preach the word in Asia. Então Paulo e Silas queriam ir para pregar o evangelho na Ásia. This was a good idea. Era uma boa ideia. But it wasn't from the Holy Spirit. Mas não era do Espírito Santo. It wasn't for them at this time. Não era para eles esse tempo. Are you humble enough so that God can say no to you? Você é humilde o suficiente para que Deus possa dizer não para você? Do you submit all your plans to God? Você submita todos seus teus planos a Deus? To the all wise one. Ao todo sábio. He will stop you from ruining your life. Ele te parará de você estragar a tua vida. He will stop you from going into a disaster. De você entrar num desastre. He will guide you continually. Ele te guiará continuamente. The Lord will guide you continually. O Senhor te guiará continuamente. That is his promise. Essa é a promessa dele. Verse 7. Quando chegaram à fronteira da Mísia, tentaram entrar na Bitínia, mas o Espírito de Jesus os impediu. Amen. They tried to go to Bithynia, but the, ir na, na Bitínia, but the Spirit did not permit them. Mas o Espírito não os permitiu. They were sensitive to the Spirit. Eram sensíveis ao Espírito. They committed all their plans to God. Colocaram todos os seus planos a Deus. And when God said no to their plans, e quando Deus disse não para eles, they responded, Amen, eles God. Eles responderam, Amém, Deus. You know best. Você conhece melhor. These are the ones who will be led in victory. E sabes, esses são os que serão guiados na vitória. They are humble. 
Eles são humildes. They are not like the horse or the mule. Não são que nem o cavalo ou o burro. The Lord is guiding them continually. O Senhor está os guiando continuamente. So the Lord said no to this and let's see what happens verses 8 and 9. Então contornaram a Mísia e desceram a Troade. Durante a noite, Paulo teve uma visão, na qual um homem da Macedônia estava em pé e lhe suplicava, passe a Macedônia e ajude-nos. Deus pode dizer não agora, but he may open the door in time to come. mas talvez ele abra a porta no tempo certo. Let him guide you. Deixe ele te guiar. Let him direct you. Deixe ele te direcionar. Our God is awesome. O nosso Deus é incrível. He's powerful. Poderoso. He brought you into this church. Ele te trouxe para esta igreja. He guided you. Te guiou. He led you by his spirit. Te liderou pelo seu espírito. He's teaching you. Está te ensinando. He's instructing you. Te instruindo. He may say no now. Talvez ele diga não agora. But I promise you God will open the door for you. Mas eu te prometo que Deus abrirá a porta para você. In his time. No seu tempo. Amen. Verse 10. Depois que Paulo teve essa visão, preparamos-nos imediatamente para partir a Macedônia, concluindo que Deus nos tinha chamado para lhes pregar o Evangelho. And when God opens the door, quando Deus abre a porta, you don't wait. você não espera. Immediately you go. Não, imediatamente você Because vai. You know that God has you to this. Porque você sabe que Deus chamou para isso. And if you follow this story in Acts 16, se você seguir essa história em Atos 16, you will see victory after victory in the town of Philippi. Você virá vitória após vitória. And then you go to the book of Philippians. Então você vai para o livro de Filipenses. And you see there's a church planted there. E você vê que tem uma igreja plantada ali. That's because Paul was guided by the Lord continually. Isso é porque Paulo foi guiado pelo Senhor continuamente. Paul's God is your God. O Deus de Paulo é o teu. Humble yourself before him. Humilhe-se diante dele. Seek his face. Buscai o seu rosto. He will guide you. Ele te guiará. He will direct you. Te direcionará. He will block you from what is harmful to you. Te impedirá de entrar no que vai te danificar. Amen. Revelation 3:7. Ao anjo da igreja em Filadélfia escreva, estas são as palavras daquele que é santo e verdadeiro, que tem a chave de Davi, o que ele abre ninguém pode fechar, e o que ele fecha ninguém pode abrir. Amen. He has the key. Ele tem a chave. And he can open the door for you. Ele pode abrir a porta para você. He can open the door for you. Ele pode abrir a porta para você. And he can shut it. Ele pode fechá-la. And when he shuts the door, no man can open. E quando ele fecha a porta, nenhum homem consegue abrir. And when he opens the door, no man can shut it. E quando ele abre a porta, nenhum homem consegue This fechar. This God is your God. Esse Deus é o teu. Forever and ever. Para sempre e sempre. He will be your guide until death. Ele será o teu guia até a morte. Amen. Back to Isaiah 58, verse 11. Aí, o Senhor o guiará constantemente, satisfará os seus desejos numa terra ressequida pelo sol e fortalecerá os seus ossos. Você será como um jardim berregado, como uma fonte cujas águas nunca faltam. Amen. The Lord will guide you continually. O Senhor te guiará constantemente. And not only that, He will satisfy your soul in drought. E não só isso, Ele satisfará os seus desejos numa terra ressequida. When you feel you have nothing, quando você sente que não tem nada, God can satisfy your soul. Deus pode satisfazer a tua alma. Maybe you came here tonight Talvez lonely. Você veio Talvez você veio para cá hoje à noite sentindo solitário. And you're in a drought situation. Está numa situação ressequida. Nothing seems to be working out for you. Nada parece estar dando certo para você. But the Lord can satisfy your soul in drought. Mas o Senhor pode satisfazer a tua alma. Jesus satisfies. Jesus satisfaz. I know I have 40 years experience. Eu sei que eu tenho 40 anos de experiência. I know he satisfies. Eu sei que ele satisfaz. Amen. John 
Mas quem beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Amen. This is what Jesus said. Jesus disse. Whoever drinks of the water that I give him will never thirst. Quem beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede. Jesus can satisfy your soul in drought. Jesus pode satisfazer, satisfazer tua alma na, no tempo ressequido. In a desert. Num deserto. In a wilderness. That's the same thing. G thank you. Jesus satisfies. Jesus satisfies. Jesus satisfies. Jesus satisfies. Amen. Let's go to. Habakkuk chapter 3 verses 17 to 19 Mesmo não florescendo a figueira, não havendo uvas nas videiras, mesmo falhando a safra de azeitonas, não havendo produção de alimento nas lavouras, nem ovelhas no curral, nem bois nos estábulos. OK. Maybe for you tonight the fig tree is not blossoming. Talvez para você hoje à noite a figueira não esteja florescendo. There's no fruit on the vines. Não tem uvas nas videiras. You've worked on the olive and it has failed. Você trabalhou na oliveira e ela falhou. The fields yield no food. E não tem uh, comida na fazenda. The flock is cut off. As, as ovelhas foram cortadas. And there is no herd in the stalls. E não tem bois nos estábulos. A sad picture. Um quadro triste. It's drought. É tempo ressequido. Verse 18. Ainda assim, eu exultarei no Senhor e me alegrarei no Deus da minha salvação. Amen. You can rejoice in the Lord. Você pode se alegrar no Senhor. You can joy in the God of your salvation. Se regozijar no Deus da tua salvação. Jesus hasn't left you. Jesus não te deixou. Your Father, God, your Father is still with you. Deus, o teu Pai está contigo. He will satisfy your soul ele, in drought. Ele satisfará a tua alma. You can prove God in these situations. Você pode provar a Deus essas situações. You can glorify God. Pode glorificar a Ele. He has not abandoned you. Ele não te abandonou. Amen. 19. O Senhor soberano é minha força. Ele faz os meus pés como os do servo. Ele me habilita a andar em lugares altos para o mestre de música, para os meus instrumentos de cordas. Amen. God is your strength. Deus é tua força. And he will make you walk on the high hills. Ele te fará andar nos montes. Difficult situations. Situações difíceis. It's hard to walk on the high hills. É difícil que você caminhe nesses montes. But not for the deer. Mas não para os viados. And God can make your feet like the feet of a deer. E Deus pode fazer os seus pés que nem os deles. To satisfy you in drought. Para satisfazer na seca. Jesus satisfies. Amen. Jesus satisfies. The Lord guide you continually to satisfy you in drought. Back to 58:11 of Isaiah. O Senhor o guiará constantemente, satisfará os seus desejos numa terra ressequida pelo sol e fortalecerá os seus ossos. Você será como um jardim bem regado, como uma fonte cujas águas nunca faltam. Amen. To strengthen your bones. Para fortalecer os teus ossos. Amen. You need to be strengthened. Você precisa ser fortalecido. God can do that for Deus you. Deus pode fazer isso para você. You feel you are weak. Você se sente fraco. Weak against temptation. Fraco contra a tentação. Against the temptations that are in this world. Contra as tentações que estão neste mundo. God can strengthen you. Deus pode te fortalecer. Amen. Let's look at Jude. 120 E edifiquem-se, porém, amados, na santíssima fé que vocês têm, orando no Espírito Santo. Amen. You can build yourself up in your most holy faith. Você pode se edificar no, na fé mais santa. The word of God can strengthen you. A palavra de Deus pode te fortalecer. He can Strengthen you for what lies ahead. Pode te fortalecer para o que está à frente. This is God's promise. Esta é a promessa de to, Deus. To guide you continually. Para te guiar constantemente. To satisfy you. Te satisfazer. And to strengthen you. E para te fortalecer. Amen. And if you if you are to be strengthened, you need food. Se é para você ser fortalecido, você precisa de comida. Amen. Let's go to Hebrews 5. 
De fato, embora a esta altura já devessem ser mestres, vocês precisam de alguém que lhes ensine novamente os princípios elementares da palavra de Deus. Então, precisando de leite e não de alimento sólido. Amen. God can teach you. Deus pode te ensinar. And strengthen you. Te fortalecer. By giving you good spiritual food. Em te dar bom alimento espiritual. Verse 13. Quem se alimenta de leite ainda é criança e não tem experiência no ensino da justiça. As a Christian, you start off with the basic truths. Um cristão você começa com com as verdades básicas. But there comes a time when you need to be built up. Mas chega um tempo que você precisa ser edificado. And strengthened. Fortalecido. Amen. And God provides. Next verse. Deus providencia. Mas o alimento sólido é para os adultos, os quais pelo exercício constante tornar-se-ão é, tornaram-se aptos para discernir tanto o bem quanto o mal. Amen. To move you on from milk. Para te mover, para que você siga em frente do leite. To solid food. Até o com, comida, a comida sólida. And I believe God has provided strong meat in this church. E eu creio que Deus proveu carne forte nesta igreja. I've seen people who came in here weak. Tenho visto as pessoas que entraram nesse lugar fracas. And because they were hungry for the word of God. Porque estavam famintas da palavra de Deus. God gave them strong meat. Deus as deu carne forte. And they grew stronger in Christ. E elas cresceram mais forte em Cristo. They began to serve God. Começaram a servir a Deus. People saw a change in their lives. As pessoas viram uma mudança nas vidas delas. I hope brothers and sisters that you are hungry for the word of God. Espero irmãos e irmãs que estejam famintos pela palavra de Deus. Because God wants to strengthen you. Deus quer te fortalecer. Amen. Uh, let's go back to verse 11 of Isaiah 58. Uh, just you will be like a watered garden and like a spring of water whose waters do not fail. Você será como um jardim bem regado, como uma fonte cujas águas nunca faltam. Amen. This is what God says. You will be like a watered garden. Isso que Deus diz, você será como um jardim bem regado. It is beautiful to see that. Lindo ver isso. A garden that's watered. Um jardim regado. It's one of the most enjoyable things. Uma das coisas que a gente mais possa se usufruir. The ground is dry. A terra está seca. The flowers are wilting. As not flourishing opposite as flores não estão florescendo but when they are watered as quando são regadas the flowers begin to blossom as flores começam a florescer amen let's look at psalm 68 verse 6 deus dá um lar aos solitários liberta os presos para a prosperidade mas os rebeldes vivem em terra árida God says that the rebellious dwell in a dry land. Deus diz que os rebeldes vivem em terra seca. If you will not submit to God, se você não se submeter a Deus, and His Word, a sua palavra, and His Church, a sua igreja, you will live in a dry land. Você viverá numa terra seca. There will be no spiritual refreshment. Não, é, não haverá nenhuma refrescura espiritual. God puts the lonely in families. Deus coloca os solitários nas famílias. God wants to give you a family in Dublin. Deus quer te dar uma família em Dublin. A spiritual family. Espiritual. Don't live in a dry land. Não vive numa terra seca. Don't live away from the church. Não viva longe da igreja. Where the Holy Spirit does not refresh your spirit. Onde o Espírito Santo não refresca a tua alma. God wants to make your soul like a watered garden. Deus quer fazer a tua alma que nem um jardim bem regado. This is what God said about about his ancient people. Jesus diz sobre o povo antigo dele. Jeremiah 2:13. O meu povo cometeu dois crimes. Eles me abandonaram, a mim, a fonte de água viva, e cavaram as suas próprias cisternas, cisternas rachadas que não retém água. Okay, so God said to his people, they have forsaken me. The fountain of living waters. Deus disse ao seu povo, eles me abandonaram, a mim, a fonte de água viva. If you go away from God, você afastar de Deus, you're going away from the fountain of living waters. Você está se afastando da fonte de águas vivas. Amen. Many years ago, muitos anos atrás, I was walking through the streets of a city in France called Nice. Eu estive andando pelas ruas de uma cidade na França que se chama Nice. 
It was a very, very hot day. Foi, era um dia bem quente. But as we walked through the city, Mas assim que a gente caminhava pela cidade, we came across a fountain. A gente chegou até uma fonte. That sprayed water on her faces. E colocou água em nossos rostos. It was refreshing. Era algo que refrescou a to gente. To receive that water. Para receber essa água. God wants to make your soul like a watered garden. Deus quer fazer a tua alma que nem um jardim bem regado. This is how he does it. É assim que ele faz John isso. John 7:38. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Jesus said, "Whoever believes in Him." Jesus disse, "Quem crê nele." As the Scripture has said, a Escritura diz, "Out of His heart will flow rivers of living water." Seu interior fluirão águas vivas. Your soul will be like a watered garden. Tua alma será que nem um jardim bem regado. Rivers of living water. Rios de água viva. Flowing out in worship. Fluindo para fora no louvor. In praise. Em adoração. In prayer. Em oração. In preaching. Na pregação. In evangelizing. No evangelismo. In serving. No servir. Glorifying God. Glorificando a Deus. Jesus promise is rivers. A promessa de Deus é, é rios. Not a few drops of water. Não umas gotinhas. Rivers of living water. Rios de água viva. Are you thirsty tonight? Você está sedento hoje à noite? Do you want a Pentecost? Você quer o Pentecost? Do you want to be baptized with the Holy Spirit and With fire. Você quer ser batizado com o Espírito Santo e com fogo? So that from your innermost being, para que do teu interior, shall flow rivers of living water. Flua águas vivas. Do you thirst after the fountain of living waters? Você tem sede da fonte de águas vivas? Are you living in a dry land? Está vivendo numa terra seca? Are you rebellious? Está rebelde? Come back to Jesus. Volte a Jesus. Come to Jesus Christ. Volte a Cristo. Be washed in His blood. Seja lavado no seu sangue. And receive the rivers of living water. Receba os rios de águas vivas. Aleluia. That for me is church. Isso para mim é igreja. When I experience rivers of living water. Quando experimento os rios de águas vivas. I am not satisfied with a few drops. Eu não me contento com as gotinhas. I want to feel the Holy Spirit. Eu quero sentir o Espírito Santo. In the worship. No louvor. In the preaching. Na pregação. In the praying. Na oração. This is God's temple. Esse é o templo de Deus. This is de where Deus. God lives. Onde Deus habita. Brothers and sisters, there's more for you. Irmãos e irmãs, tem mais para vocês. Why are you satisfied with so little from God? Por que estão satisfeitos com tão pouco de Deus? Why do you not thirst for more? Por que não tem sede de mais? Rivers of living water. Rios de águas vivas. There is no lack with God. Não tem falta com Deus. God is a God of abundance. Deus é um Deus de abundância. Let heaven come down. And let glory fill your soul. God wants to visit you. God wants to touch your life. God wants to touch you. Amen. Amen. Song of Solomon, chapter 4, verse 12. Você é um jardim fechado. Minha irmã, minha noiva, você é uma nascente fechada, uma fonte selada. Amen. Solomon wrote these words. Salomão escreveu essas palavras. King Solomon made gardens. Rei Salomão criava jardins. He was the king of Israel. Era o rei de Israel. And he put fountains and springs in them. Ele colocava fontes nesse lugar. But mas some of them were sealed. Algumas delas foram seladas. Some of them were hidden. Escondidas. And nobody in Israel knew where they were except the king. E ninguém em Israel sabia onde estava menos o rei. Because they were for the king's enjoyment. Porque eram para o sofrimento do rei. They were secret springs. Eram fontes secretas. Hidden in his garden. Escondidas no seu jardim. And they were for the king. Only. E eram somente para o rei. Brother, sister, irmãos e irmãs, inside of your spirit, dentro do teu espírito, there is a fountain sealed. Tem uma fonte selada. There is a secret spring. 
Tem uma fonte secreta. And it belongs to King Jesus. E ela pertence a Jesus. He wants to drink of your worship. Ele quer beber do teu louvor. Of your adoration. Da tua adoração. Of your prayers. Do te, da tua of your adoração. praises. Open the spring. Dos teus louvores. Abre Open a the fountain. A fonte. The King wants to visit you. O Rei quer te visitar. He wants to drink. Ele quer beber. Waters. Águas. From your soul, da tua alma. only Christians can worship the King. Somente os cristãos conseguem adorar. Only Christians can give to King Jesus what He desires. Somente os cristãos podem dar ao Rei Jesus o que Ele deseja. There's a fountain sealed. Tem uma fonte selada. There's a secret spring. Uma fonte secreta. Each day, cada dia, the King comes to your garden. O rei vem ao teu jardim. He desires to drink ele from. Des ele deseja beber. But you do not open. Da fonte, mas você não a abre. You won't open to the king. Você não abrirá ao rei. You won't spend time with the king. Você não passa tempo com ele. He wants to visit you. Ele quer te visitar. He wants to drink from the spring that he put inside you. Ele quer beber da fonte que ele colocou em você. Christian, Cristão, deep down in your spirit, lá no fundo do teu espírito, there is a fountain. Tem uma fonte reserved for King Jesus. Reservado para o Rei Jesus. He wants to visit you. Ele quer te visitar. He wants you to worship. Him. E que você o adore. Open the fountain. Abra a fonte. Remove the seal. Remove o selo. And let the spring pour out rivers of living water. Deixa nascer de amar águas vivas. For King Jesus. E os águas vivas para o Rei Jesus. For King Jesus. Para o Rei Jesus. It's between you and Him. Entre você e Ele. He is your King. Ele é o teu Rei. Worship Him. Adore o. Only. Worship Him Somente only. Adore. Somente adore Amen. A Ele. Amen. Amen. Someone. Como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Amen. It's a picture of a man who refuses. É um quadro de um homem que recusa. To spend time with ungodly people. A passar tempo com as pessoas ímpias. And instead of his wasting his time in those places. E ao invés dele desperdiçar o tempo dele naqueles lugares. This is what he does. Isso que ele faz. Verse 2. Ao contrário, sua satisfação está na lei do Senhor e nessa lei medita de dia e de noite. Amen. This is his delight. Esta é a sua satisfação. This is what he finds joy in. Isso, é nisso que ele acha alegria. And God says, this is what he's like. E Deus diz assim que ele é. Verse 3. 3. É como a árvore plantada à beira das águas correntes. Dá fruto no tempo certo e suas folhas não murcham. Tudo o que ele faz prospera. Amém. That person is like a tree planted by rivers of water. Aquela pessoa que nem uma árvore plantada por rios e águas vivas. There's no dryness in that life. Não tem secura nessa vida. There's no lack of fruit in that life. Não tem falta de fruto nessa vida. And because he's only doing what God has called him to do. Porque ele está fazendo o que Deus chamou para fazer. He prospers. Ele prospera. In that spiritual work. Naquela obra espiritual. And it says here, the leaf will not wither. E diz aqui que a folha não se murchará. A leaf without water will wither. Uma folha sem água murchará. But he's beside the rivers of water. Mas ele está ao lado dos rios de águas vivas. He loves to be with God's people. Ele ama estar com o povo de Deus. She loves to worship and pray with God's people. Ela ama adorar e louvar com o povo de Deus. And her leaf does not wither. E a folha dela não se murcha. And she's like a tree planted 
by rivers of water. E ela é que nem uma árvore plantada por rios de águas vivas. Amen. Amen. Go back to Isaiah 58:11. O Senhor o guiará constantemente, satisfará os seus desejos numa terra ressequida pelo sol e fortalecerá os seus ossos. Você será como um jardim bem regado, como uma fonte cujas águas nunca faltam. Amen. God says you will be like a watered garden. Jesus diz você será como um jardim bem regado. And like a spring of water whose waters do not fail. Como uma fonte cujas águas nunca fa faltam. A Amen. There will be a continual supply. Haverá um suprimento continu contínuo. Your waters will not fail. Suas águas, águas não faltarão. In that ministry that God has called you to do. Aquele ministério que Deus chamou para fazer. The waters will not fail. As águas não falharão. They won't dry up. Elas não ficarão ressecadas. They will always be there. Estarão sempre ali. There will always be a supply. Sempre terá súplica. God will make sure of that. Deus se certificará disso. Your waters will not fail. Suas águas jamais falharão. It's a beautiful picture. É um quadro belo. Amen. Let's finally look at Psalm 87 verse 7. Com danças e cânticos dirão, em Sião estão as nossas origens. Ok, it says, all my springs are in you. Diz, em Sião estão, estão as nossas origens. The spring are hidden in the, in the valleys, they're hidden in the mountains. As origens são escondidas no vale, nos montes. But the psalmist says, All my springs are in you. Mas o salmista diz, todas elas estão em você. The source of everything good. A fonte de tudo de bom. In your life. Na tua vida. Comes from God. Vem de Deus. All my springs. Todas as minhas fontes. The source. A fonte. Are deep in God. São profundas em Deus. Can you say that? Você pode dizer isso. The source of your joy in life. A fonte da tua alegria na vida. Is in God. É em Deus. And all I do. E tudo que eu faço. And all I want to be. Tudo que eu quero ser. Is in you. Está em ti. The source of everything good a, in this world. A fonte de tudo de bom neste mundo. Is in you. Está em ti. And outside of God. There is no good. E fora de Deus não há nada de bom. There is nothing outside of Christ. Não tem nada fora de Cristo. You are doomed to a life of dissatisfaction. Você é condenado a uma vida de falta de satisfação. Outside of Christ. Fora de Cristo. You will never find what you're looking for. Você jamais achará o que está procurando. Outside of Jesus Christ. Fora de Cristo. He is everything. Ele é tudo. He is our all. Ele é o nosso tudo. All our springs are in him. Todas as nossas fontes He estão came nele. from heaven to earth. Ele desceu do céu à terra. He was born of the virgin. Nascido de uma virgem. He lived a righteous life. Viveu uma vida justa. And he died an atoning death. E morreu uma morte de expiação. And he offers salvation to everyone who believes. Ele oferece a salvação para todos que creem. But to those who reject him. Mas para aqueles que o rejeitam. They will be cast into the lake of fire forever. Serão lançados ao mar de fogo para sempre. They will be cast into outer darkness para, para escuridão exterior they will suffer torment for eternity in hellfire sofrerão tormento por eternidade no fogo do inferno outside of christ fora de cristo you are doomed você é condenado you are doomed condenado you are doomed outside of jesus christ fora de jesus cristo there is no other name não existe outro given nome given under heaven dado de baixo do céu we must Be saved. No qual seremos salvos. Friend, come to Christ tonight. Amigo, venha a Cristo hoje à noite. Lest you be lost forever. Para que não esteja perdido para sempre. You've heard the gospel. Você ouviu o evangelho. You have heard the gospel. Você ouviu o evangelho. It is up to you now. Agora é sua decisão. Receive Jesus Christ and be saved. Receba Jesus e seja salvo. Reject Jesus Christ and be lost. Forever. Jeita Jesus estará perdido para sempre. Amen. We are going to take the bread and wine. Tomaremos o pão e o vinho. It's only for Christians. Somente para os cristãos. Those who are walking with God. Eles que estão andando com Deus. Amen.
And before we take the bread and wine, let's look at Isaiah 54, verse 10. Let's look at Isaiah 54, verse 10. Embora os montes sejam sacudidos e as colinas sejam removidas, ainda assim a minha fidelidade para com você não será abalada, nem a minha aliança de paz será removida. Diz o Senhor que tem compaixão de você. Amen. The mountains may depart. Os montes podem ser sacudidos. And the hills may be removed. E as colinas sejam removidas. But God says to his people, Mas Deus diz ao seu povo. His kindness, his love a sua will bondade, not depart from seu you. Seu amor não te deixará. He still loves you. Ele ainda te ama. Child of God. Filho de Deus. His love has not departed from you. O amor dele não te deixou. And his covenant of peace. E a aliança dele de paz. The covenant of having all your sins forgiven. A aliança de ter todos os teus pecados perdoados. Washed away by the blood of the lamb. Lavados para fora do sangue do cordeiro. He will be never removed from his children. Jamais será removido dos seus filhos. Amen, says the Lord. Diz o Senhor. Who has mercy on you. Tem misericórdia em você. Amen. So let's have the bread and wine now. Então vamos tomar o pão e o vinho agora. Amen. George, lead us in prayer.